Good evening, everybody. Good evening, Miss Sandra. How are you today? I am fine. I am okay too. Ready to start the class? Yes. Okay, guys, let's start. Let's start the class. Uh, yesterday, as you know, we started about the use of the there is and there are as questions. And today we are going to continue with the topic. Okay, let's see some messages here, please. I'm gonna read the chat. Okay, which message is a... Um, okay, that is Veronica Lisette. Okay, guys, um, yesterday, as you know, uh, sorry for me, okay, sorry for me, because I don't know, in the reality, I was wondering what could happen to me. It, it never happened this before, but I apologize. Okay, les pido disculpas. Okay, I apologize for the inconvenience that the class was over because the last problem happened exactly at 10, but I didn't say goodbye. I didn't say have a nice night or something like that. Only some people that returned to the last section, but unfortunately this uh, video, I could not upload that video, the last one. And um, I hope today you are able to participate. And as usually I ask you the favor to turn on the cameras, please. Turn on the cameras and participate, please. As more as you can. Okay, because I am seeing that many people has brought Oyente, but I don't know if you are here. I'm gonna call your names. And according to what I uh, listen, I want to see if he, who is present. Okay, I know that Mario, Wilfredo, and Jake are present. Okay, are you present, Maria Elena? Veronica Lisette, are you? Well, Veronica Lisette brought a no, right? Monica Maricela, are you present? Oscar Santos, are you present? Because I read that you wrote Oyente, right? No? Yulisa? Rocio? And the last one, Melissa? Okay, I read the, the chat messages already. So let's begin. As I told you yesterday, we studied the use of the reason there are as questions and 
we are not going to make a review today. We are going to go directly to the topic because the topic for today is very large. We are going to have a lot of practice. So I need that uh, we do this as soon as possible. We do it very fast. Okay, the introduction. And I'm going to begin. Okay, the topic is how to use it's not allowed. It's not allowed. Uh, actually, the topic is not allowed, but the I was seeing the objective and I was seeing the content of this and it doesn't have this expression, it's not allowed, but it's, impl it's implicit. The expression is implicit because it's something that you don't have to do at work. That's why it is implicit. Begin with the objective. What you are going to learn here today? Okay, talk about places in the workplace. Okay, remember that this is always about your workplace. And we are going to continue talking about places and giving directions of the places at your workplace. Okay, let us begin with the vocabulary. Okay, this is the basic vocabulary in general vocabulary. Okay, you have safety engineer, safety instructions, Tell us about, where, forget, get close to, stay, call, follow, lock. Okay, I'm gonna do the same. I'm gonna ask you if you know, tell me, and the rest can listen and write down the meaning in Spanish. Okay, los demás escuchan y lo escriben en su cuaderno el significado, okay? Ready? Okay, what is safety engineer? Okay, if you don't answer, I'm going to deduce that you don't know, so I say it. Miss, ¿ya me ha apagado el micrófono? Y les estaba explicando de que se me fue el internet y ahorita ya me conecté con los datos del celular. Ok, continue with the class. I was explaining that... Eh, ok, I want to present again. Okay, I was presenting the vocabulary. Okay, I was asking you, I don't know if you listen, what is safety engineer? What is that? Okay, safety is seguridad. Okay, seguridad, so what is safety engineer? Okay, ingeniero de seguridad. Okay, safety instructions. Instrucciones de seguridad. Exactly. Tell us about Cuénteme de o cuéntanos acerca de. Yeah. Dinos, right? Cuéntanos. 
Where? Usar. Lo haces. Uh -huh. Usar, Maybe vestir. Clothes. Yes. Forget. Olvidar. Yeah, um, olvidar. Get close to. Uh, I'm not sure because it is used in the the get. No sé si acercarse. Yeah, it's acercarse. Uh, Usually when the verb has get is acercarse. Okay, the, the final C. Okay, acercarse. Mm -hmm. Usually, right? Usually. Because get has many uses. Okay, stay. Estar, permanecer. permanecer. Ajá, estar, permanecer. Call. Llamar. Follow. Seguir. Lock. Um, puede ser bloquear o cerrar, también depende. Yeah, y cerrar. In this case, we are going to practice this as cerrar. Okay, ah, in, okay. The, in the content of the class for today. Lock. Okay, everybody, repeat safety engineer. Safety, safety, safety engineer. Safety. Safety instructions. Safety instructions. Tell us about. Tell us about. Tell us where, about. where. Where. Forget. Forget. Get close to. Get close to stay, stay, call, call, follow, follow, lock, lock, lock. Okay, tell me, I'm gonna say the Spanish and you tell me the word in English. What is olvidar? Forget. Exactly. What is seguir? Follow. Okay, follow. 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 What is dime? Dinos. Dinos. Tell us about. Yeah. What is, what is usar? We are. Okay. It's where. Where. What where. is llamar? Call. Call. Okay. Cerrar. La, la, exactly. Okay, let me see who is participating. You, Rocio. Because here I am presenting, I cannot see exactly who is participating. But good, I like that. Okay, now let me see. I want to call some of you. Beginning with Wilfredo. You are the model, Wilfredo. And then okay. I want to call some others. Tell me the words. Uh, the pronunciation? Yeah, read the, the list of the words. Okay, safety engineer. Safety instructions. Tell us about. Where. Forget. Get close to. Stay. Call. Follow. Lock. Good. Excellent, Wilfredo. Now, uh, Jacobo, maybe you are better today. I don't know. ¿Ya se siente mejor para participar, Jacob? Okay, teacher. Vamos okay, a ver. Okay, read, read it. Safety engineer. Safety instructor. Yes, about Lock. Okay, next. Mario Oswaldo, you are the one. Okay, read the list, please. Okay, safety engine, safety instruction, the laws about. Where forget 
get claps to stay, call, follow, look. Good, Mario. I'm going to read it once more time and I'm going to pull some others. Okay, listen again. Safety engineers, safety instructions, tell us about, where, forget, get close to, stay, call, follow, unlock. Then Monica, read the release, please. Edwin, uh, are you ready to speak today? Edwin, ¿va a participar este día? Yes or no, Edwin? Hi, teacher. I difficult with it. Estoy ando jodido la garganta. Toma eso de verdad. Okay. Oscar, I don't know. He, I don't know if he, he's going to participate later. Okay, Julissa. Can you please read the list? But Julissa is not here, right? Ana Silvia? Hello. Can you read the list of the words, please? Lea yes. la lista, okay. Safe, safety engineer, safety instruction, tell us about, will, forget, get close to, stay, call, follow, look. Okay. Look. Okay, only this where where, where. is lock. 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 lock lock continue. Here we have some words, my vocabulary. These are safety equipment. Okay, the equipment that you use at work to be safe. It's like a protection when you are working at your workplace. What is this? Look, here I want to look at the picture, okay? Look at the pictures. Number one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. How do you say these words in English? Okay, here you have the list. Number one is helmet. Okay, uh, vamos a hacer este ejercicio como de si usted se la sabe y si no se la sabe, entonces la va a memorizar. Okay, entonces vamos a ver primero las palabras y luego vuelvo a los dibujos a ver si se recuerdan. Okay. Number one, helmet. Number two, earplugs. Number three, safety cone. Number four, reflective vest. Five, safety harness. Six, safety boots. Seven, gloves. Eight, safety signs. Nine, fire extinguisher. Okay, first practice. I'm going to say the words and you tell me the number or the picture. Okay, what is, what is, Fire extinction, extinctor, sorry, because there are two ways to say this, but this is extinctor in the book. Fire extinctor. What is the name? What is the number? Number nine. Number nine. Okay. Earplugs. <clears throat> what is the Num number? Number two. Yes. Safety best. 
Number four. Number four. Oh, this is oh. reflective. Right? No, 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 no. No, this yeah, is reflective. reflective. Yeah. Okay. Harness. Safety harness. Five. Number five. Helmet. One. Number one. Gloves. Number seven. Safety boots. Six. Six. Um, this is reflective. Oh, well, I oh, already pointed right. Four. <laughs> reflective best. And this is. Do you remember? Safety con, something like that. Ah, uh, safety con. Let's let see again the words: helmet, earplugs. Safety cone, reflective vest, safety harness, safety boots, gloves, safety signs. I didn't say safety signs, right? Safety signs, fire extinctor, fire extinctor, helmet, it blocks, safety cone, reflective vest, safety harness, safety boots. Gloves, safety signs, fire extinguisher. Now let's go again. Okay, what is number one? Helmet. No. Uh huh. Helmet. Number two. Earplugs. Yeah, earplugs. Number three. Safety con. Safety, Safety con. Yeah. Safety con. Number four. Number four, guys. Wait a Refle minute. Reflect. Reflective best. Yeah, I I was thinking that um, something bad happened because you didn't answer. Okay, and number five? Safety harness. Uh -huh, safety harness. And number six? Safety, safety boots. Safety boots. Okay, number seven? Gloves. Gloves, exactly. Number nine, uh, eight? Safe sign. Safety signs. Uh -huh. Safety signs. And number nine? Fire extinctor. Fire, Fire extinctor. Exactly. Wait a minute, because I go to I going to stop sharing because I I need to pass my internet to the Wi-Fi. Okay, wait a minute, please. Because it's already Yes, I am connected again. Continue. We were practicing, remember the vocabulary. Continue with the vocabulary. Okay. I want to ask some of you. Um, who is here? Mary, are you in the class? No, okay. Julissa, are you in the class now? Let me see, let me see, because I already, I want to see who is it. Because you are not answering. Eh, Ana Silvia, <laughs> because you see yeah. you are there. Eh, 
okay, what is number one, Ana Silvia? Helmet. Good. And number three? And number three is safety comb. Number five? Number five is safety harness. Uh -huh, safety harness. And number seven? Seven. Safety book. Books. No, I say seven. Okay, but uh, gloves. Gloves. Exactly. Good participation. You have 10, Sylvia. You have 10. Ahí vamos. Excellent student. Eh, Mario, because <laughs> you're going to learn a lot today, Mario. Okay, what is number six? Number six is safety boots. Ajá, safety boots. Number eight. Hey. Safe, safety side. Uh -huh, safety signs. And the number two? Ear plugs. Ear plugs. Excellent. Okay, now I'll continue with the next part. Okay, here what we have is safety equipment. Wow, it's the same, right? <laughs> it's the same. Okay, here we have more facilities. Remember yesterday we started some facilities. Now we have more here. Okay, we have production area, reception area, planning area, auditory office, quality control, exit and parking. Okay, production area, this is very easy, right? Reception area, planning area, Auditory office, what do you think is auditory office? Can you explain it in English, William? Uh, Wilfredo, sorry. What is an auditory office for you? Mm, I guess it's an, an office in the auditory. Yes. Auditory, yeah, auditory office. I have a, an activity. Can you say the activity in English? Of this office, yeah. the activity. For yeah. example, uh, in the company I work for, uh, there is an office of quality, and that office is the audit the auditory office. Uh, there are different uh, activities in that office. Uh, for example, some reports, some checks, some some quality controls of the underwears. Uh, the clothes, the jerseys, for example, uh, there are many activities. It's not just one activity. There are many. Uh, yeah, but the major is auditory. When you say auditory, for you is a control of the money, right? Control. Oh, in that in that case, in that case, teacher, uh, Mary can explain us better about this. My, Mary is the Maybe. accountant. But Mary is not in the class. Or it's yes? not. Oh, I'm sorry. I'm sorry to hear that. But she is the expert yeah. in that topic. Let me see if he is already. Yes, she is. Maria, Mary, because I saw that you wrote Mary in the chat, in the WhatsApp. Mary, are you ready to participate? Hi, good evening. Good evening. Uh, Can you please explain uh, us what is the auditory office for? Auditory office. Uh -huh. uh, you say auditory. Oh, auditory. Auditor. Auditory office. Auditory. If the it depend if auditor for production or auditor for financial financial document. Uh huh. Financial documents. Yes. Okay, so it depends. Yes, what you're talking about because I'm voy llegando a la clase. Yes, <laughs> I know. No sé de qué estamos hablando. <laughs> no estamos hablando nada, solo estamos chequeando el vocabulario y entendiéndolo, uh -huh. okay? Okay. Okay. 
Um, okay. Yes. This auditory auditory office uh, puede ser de los dos de los dos tipos. Puede ser de control de calidad o puede ser de auditoría financiera. No sé a qué a qué nos estamos refiriendo ahorita. I guess it's financial uh, control. Ah, financial. un quality control. Ajá, Because okay. we have quality control. Sí, yes. ajá, ajá, I know, I know. The auditory, I guess, has to be with the money. Has to be with the money. Okay, but you understand what it is, right? Because you are expert. And what is exit? Exit in a, in a company, in an office, in a building? Salida. In la salida, right? In the parking? Parqueo, parqueadero. Parqueo, right. Now repeat everybody, production area. Production, production area, area, production area, reception area, planning area, auditory office, quality control, exit, parking. Okay, let me see who I'm going to ask to repeat this. Melissa, are you in the class, Melissa? Alexandra, are you in the class already? Monica? Balmore, Balmore, yes. Balmore is going to do it. Balmore, read the words, please. If, we, if you have problems, I want to help you, don't worry. Okay, what is the number one? Uh, production. Every, uh, uh, area. area, area. The number two? Reception area. Uh -huh. Reception, reception. Reception, reception area. The number three? Planning area. Number area. four? Auditory office. Uh -huh. Auditory office. Auditory, auditory office. And the number five? Quality control. Number six. Ex. Exit. 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 Okay. Exit. Remember what I explained in the first class. Se recuerdan lo que expliqué en la primera clase. Que hay palabras que se usan como ambas, como sustantivo y como verbo. Pero cuando lo vamos a decir como sustantivo, la fuerza de voz está en la primera sílaba. Cuando lo vamos a decir como verbo está en la segunda sílaba. Ok, entonces en este caso, como es sustantivo, vamos a, a la fuerza de voz, está en la E. Exit. Exit. Si decimos exit, es como que pulsemos a alguien, ¿verdad? lo saquemos. Es un verbo, pero como sustantivo es exit. Exit. Ok, repeat the number. What is the number seven? Parking. Parking, parking, parking. Okay, I'm going to read again. Listen, please. Listen again. Production area, reception area, planning area, auditory office, quality control, exit, parking, production area, reception area, planning area, auditory office, quality control, exit, parking. Okay, now we we are going to go to the practice in the manual. Okay, let us start with the conversation. The page in the manual is the 23. The manual, page 23. Okay, it says, listen to the teacher, read the conversation, then practice with a partner. That is what we are gonna do. And the conversation, look at the people. There are two people. What is this that she's wearing? 
What do you think is a cap or is a helmet? It's a helmet. I guess it's a helmet. Okay, this is a company. She is maybe, what do you think is her position? Engineer. Okay, but what, what kind of engineer? Safety engineer. Safety yeah, engineer. She's, yeah, she's safety engineer. And he, what do you think he does? Maybe production manager. Uh -huh, the production manager. And they are talking to the employees. They are the employees, the factory workers, the workers of the company. So they are the employees. Walter, Walter, Walter is in English, right? Walter and Mary. Mary, what are you doing there? <laughs> Mary there. Uh, listen, please. Good morning, everyone. It's a pleasure to introduce the new floor safety engineer. Hello, everybody. I am Mary and I am providing some safety instructions today. Tell us about that, Miss Mary. Here it says Miss Mary, but I told you that this is with the last names. That may be because your teacher uh, told you before, but this has to be with the last name. What is the last name? I don't know. Okay, Mary. Okay, what does Mary says? Wear a helmet all the time. That is the first instruction, right? Wear a helmet all the time. Walk between the yellow lines. And don't forget to wear the earplugs all the time. It is important, important not to get close to red areas. Okay, according to the according to the conversation, how many instructions of safety my Mary said? How many? Um, four. Exactly, four. Four safety instructions. What is this instruction number one? Wear a helmet all the time. Yeah, what is instruction number two? Wall between the yellow lines. And the instructions number three? Don't forget to wear the airplugs. All the time, earplugs okay. all the time. Yeah, earplugs, earplugs. And instruction number four? It is important, it is important not to get close to red areas. Okay. Vaya, vamos a ir viendo esto como algo de nosotros. Ustedes están aquí en este curso para aprender el inglés del trabajo, ¿verdad? Entonces, todo lo vamos a ir pensando como que ustedes están recibiendo una capacitación porque usted lo va a usar en su trabajo. Haga de cuenta que usted va a ir a hablar eso con sus compañeros en su, en su lugar de trabajo. Entonces, vamos aprendiéndolo de esa forma. De esa forma, o sea, así lo vamos a ir mentalizando. Ah, entonces, esto lo voy a decir así. ¿Y qué tal si en donde yo trabajo hay alguien que puede inglés? Y yo puedo hablar ya con mi compañero que puede inglés, porque siempre hay alguien que puede inglés en el lugar de trabajo. No sé si a ustedes les pasa que ya, ya hay gente que puede hablar inglés como compañeros. Como no, teacher, de hecho ese es el, eh, ¿cómo se llama? El vocabulario que se utiliza, por lo menos en la empresa donde yo trabajo. Entonces, es, aprendámoslo eso como que usted está aprendiendo a capacitarse cómo hablar con ese compañero que puede inglés. Algo así. Que Perfecto. lo va a ocupar. Entonces, vaya, esto que esta conversación es como para que usted pueda dar instrucciones de seguridad. Que ¿okay? es lo que estamos aprendiendo. ¿okay? So, let us repeat this, please. Good morning. Good morning, everyone. Good morning, everyone. It's a pleasure to introduce the new floor safety engineer. 
It's a pleasure to introduce the new floor safety engineer. The new floor safety engineer. Bueno, eh, yo no sé si ustedes en algún módulo del 2, el 3, algo así, les enseñaron cómo presentar a un compañero, no sé yo. Ya les enseñaron eso. Cómo presentar a un compañero de trabajo. Como, yeah, ya le, como ya les digo, todo lo vamos a ir viendo en esa perspectiva. En esa perspectiva, ¿cómo lo voy a usar yo si hablo con alguien y me trabajo en inglés? ¿Qué es esto? ¿Cómo lo voy a decir? Así en esta perspectiva lo vamos a ir viendo. Ya no es como un estudio abstracto, es como algo que vamos a ocupar en nuestro lugar de trabajo y que nos va sirviendo todo lo que vamos aprendiendo. ¿Okay? Entonces, ¿cómo yo presento a alguien? Porque hay varias formas de cómo presentar en inglés. Hay formas por informales y hay formales. En un trabajo, como no somos amigos, no somos eh, vecinos, bueno, vecinos tampoco, ¿verdad? no somos este, familiares, eh, tiene que haber un ambiente formal porque hay que un respeto entre los compañeros. Pero entonces, esta forma de cómo presentar a un compañero es formal. It's a pleasure to introduce y ahí dice a quién. It's a pleasure to introduce. Es una forma de cómo presenta usted a alguien en una empresa. It's a pleasure to introduce. Y ahí dice, ¿verdad? It's a pleasure to introduce the new accountant. The new financial accountant in this company. The new safety engineer. The new doctor. The new nurse. Okay, it's a pleasure to introduce. Okay, continue, please. Hello, everybody. ¿Se va a quedar usted callado cuando ya lo presentaron o va a decir algo? Okay, say hello, everybody. I am Mary. And I am providing some safety instructions today. No sé si lo están repitiendo. Hola, ¿cómo Yes. Yes, teacher. Repítanlo, por favor. Aunque no abran el micrófono, pero así usted, eh, usted siempre lo va a repetir. Porque así es como usted va a ganar, ganar confianza al hablar y va a ganar fluidez. Ok, con, con practicar, practicar, practicar. Ok, repeat again. Hello, everybody. Hello, everybody. Hello, everybody. I am Mary. I am Mary. And I am providing some safety instructions today. And I am providing some fine instructions. Safety. Instructions. Safety instructions today. Instructions today. Okay. Tell us about that, Miss Mary. Tell us about that is Miss Mary. Wear a helmet all the time. Wear a helmet all the time. Fíjense bien cómo lo está diciendo ya. Lo está diciendo como una recomendación, ¿verdad? Sí, ah, esto, esto y esto. Así, porque también hay que aprender el tono como dicen las cosas. Ok. Wear a helmet all the time. Wear a helmet all the time. Walk all the time. Walk between the yellow lines. Walk well, be between the yellow lines. Esa segunda instrucción, ¿cómo la entienden? Caminar sobre las líneas amarillas. Uh -huh. ¿Y Entre. dentro de su trabajo hay algo así? Sí, Por ejemplo, sí hay. en las zonas de evacuación. Ok. Eh, and don't, and don't forget to wear the earplugs all the time. And don't forget to wear the earplugs all the time. And don't forget to wear the earplugs all the time. It is important, it is important. Okay, the word important. 
hay palabras que se pronuncian al final como que usted se come algo así, ¿verdad? como que se traga un bocado. Y esta es una de ellas. Important, important, it is important, it is important, it is important not to get close to red areas. It is important not to get close to the red areas. It is important not to get close to red areas. Okay, now we are going to practice in the work in the work in the breakout rooms. And if you don't have the manual, take a capture in this moment. Okay, let's go. Let me see, seven, seven pairs. Okay. Is everything okay? okay? Yes, yes, teacher. Yes, okay. Yes. yes. Good morning. Uh, good morning, everyone. It's a pleasure to introduce. Casi igual. Okay. Se le escucha cortado. Ajá. ¿Es everything okay? Sí, le escucho. Verónica? Yes, yes, I'm here. Okay, practice the conversation, please. Okay, okay. okay. Sí. Bye. Este, yo sería, vos sería Walter y yo Mary. Okay. Mario, sí, Mary. Ok. okay. Uh... Well, between the yellow lines, and don't forget to wear. Ah, uh, wear a helmet. I detail what between the yellow lines um, and them for to wear the airplane I detail. It is important not to get close to read areas. Areas. Uh, areas. Chévere. Excellent, Rocío. Excellent. Continue. <laughs> 
Bueno, entonces empezamos. Good morning, everyone. Hello, Eric and Veronica. Creo que no está en clase aquí, teacher. O no sé si estará ocupada. Lo voy a pasar a, a la, siguiente, la siguiente pareja, porque yo creo que también ahí hay... Ya lo voy a pasar, ¿ok? Voy a ser. Gracias. Si lo seguimos bajo esta secuencia, sí sería caminar 10 metros para Hunter Office. Ya se me adelantaron, va. <ríe> <ríe> y entré en ese grupo a Eric para que él practicara la conversación con ustedes. Ustedes ya terminaron de practicar. Sí, sí estábamos practicando hace un momento, pero creí que íbamos a continuar en esta parte también. O solamente iba a estar en la conversación. Solo en la conversación. Solo oh, en la conversación, okay. pero ya vamos a entrar a esa parte y ya van a tener tiempo de hacerlo también, así que está bien que se hagan adelantado. Ok. See you. Hola, Eli. María Elena. Está haciendo calor, Edwin. Es hot. Yes. Pero hoy lo veo más animado. Es que mañana debo ir a trabajar. Ya, ya tengo que estar curado en teoría. <risa> ¿Cuántos días le dieron? Two. Dos días. Today. Well, I hope that everybody is here. Okay, let's continue with some more vocabulary. Okay, remember that we have more facilities. 
And because we are going to give directions, directions in the office, in the company. Okay, cómo moverse adentro de la compañía de un lugar a otro. Okay, eso es lo que van a aprender ahorita. Okay, let's continue. Some basic vocabulary for giving instructions. Okay, you have go straight, turn left, turn right. Walk 10 meters. Walk through the production area. Okay, listen. When we say walk, uh, go straight means Irse recto sin cruzar, ok? Go straight. 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 Turn left. Right. Es lo contrario. Que usted va a cruzar. Va Para la izquierda o a la derecha. Left is izquierda, right? right? And right? Derecha. Derecha, ok. Walk 10 meters. Caminar. 10 metros. All right. And walk through the production area. So when you say walk through, is through is a través de, right? Walk through the production area. Okay. Caminar por la zona de producción. Yeah, exactly. So you say go straight, go straight. Repeat, go straight, straight, go, go straight. straight, go straight, 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 straight. 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 La, la última T hay que sonarla, ¿verdad? hay que sonarla. Straight, 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 go straight, go straight. Go straight. Turn left. Left. Turn left. Turn. 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 Left. Left. Turn right. Turn, Turn. right. Walk. 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 Caminar. Caminar. Exactly. Walk. Walk. Walk 10 meters. Walk 10 meters. Meters. Walk through. 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 Walk through. Walk through. 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 Esta TH es como cuando se pronuncia Thank you. Thank you. Thank through. you. Through. Through. The production area. 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 Production area. Production area. Okay, listen again. Go straight. Turn left. Turn right. Walk 10 meters. Walk through the production area. Go straight. Turn left. Turn right. Walk 10 meters. Walk through the production area. Okay, say it, Monica. This? Go straight. This? Turn left. This? Turn right. This? Walk 10 meters. This? Go the production area. Okay, who wants to say it? Who is a volunteer to say it? I would like to try. Do it. Uh, go straight. Turn left. Turn right. Walk 10 meters. Walk through the production area. Good, as usually. And uh, Mary? Yes. Mary, do you want to try? Yes, teacher. Go, go straight. Turn left. Turn right. Walk 10 meters. Walk through the production area. Oscar? 
Say the expression, please, Oscar. Number one. She. Claro. Go straight. Turn left. Turn right. Walls 10 meters. Walls okay. throw the production Oscar. area. In this word, Monday. walk, no se pronuncia la L, ¿ok? Solo dice walk. Ah, ok. No se, no se walk. oye la L. Walk. 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 Ajá. Then meter. Uh -huh. Walk through the production area. Ajá. Uh -huh. Through. 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 Tiene que sonar la TH así, ve. La lengua entre los dientes. Through. 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 Diga thank, thank you. you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, this is thank you. Through. 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 Walk through. Through. The production area. The area. production area. Exactly. Area. Good. Somebody else? Okay, thank you. Somebody else want to try? Me. I'm volunteer. Okay, say it, number one. Go straight, turn left, turn right, walk 10 meters, walk through the production area. Excellent, excellent. Okay, now, but you are gonna have time to practice more in, in, the, in the exercise. So, Let's go again to the mammal. Number one. Okay, before we go to this, I'm going to pass the attendance because I haven't done it yet. Say present, please. Alexandra Michel. Present, Miss. Ana Rocío. Present, teacher. Ana Silvia. Present, teacher. Valmore. Carlos. Ayuda. I don't know, but I saw Carlos, but I didn't listen. Edwin. Present, teacher. Emerson. Balmore was present. Balmore, are you there? I remember that he was present. Emerson? Eric? Present teacher. Jacob? George? Julissa? Present. Maria Elena, Maria Jesus, present, Mario, present, Marvin, present, Melissa, present, I always I read Melissa, I want to sing the song, Melissa, Melissa, okay. <laughs> I know that song, Monica, Present. Oscar. Present. Veronica Lisette Serna. Veronica Lisette Sanchez. Present. Engel Fredo. Present. Of, co of course he is present. My faithful student, <laughs> almost. Okay, came my faithful student here. Faithful and más fiel, verdad? Que nunca ha faltado una clase. Creo que es. Jacob. Mm, Jacob no. Una, ¿va? no, yo ya falté también. Mm. Pero quizás más, 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 más faithful. Okay, you. 
And okay, let's continue. Okay, look at the picture. This is suppose this is a diagram. Diagram. And the company is Rex, Rex Facilities. Okay, the, the name is Rex. But the diagram is about the facilities. It's about Rex Facilities. And the first exercise is that we identify the different places. Okay, for example, production area we have here. Okay, letter A. What you are going to do is write the names according to the letter in the correct place in the diagram. Do it in this moment, please. Hola. Yes. Emerson, are you talking? Yes, teacher, I'm here. Okay. We are completing the this exercise, exercise three, page twenty-three in the manual, Emerson. Okay, let's see if you have memory retention. <laughs> if you remember, okay, what is the letter A? 
Production area. Exactly. What is letter B? Reception area. What is letter C? Planning area. Uh -huh. Aha, Plan planning area. Planning area. Manager. Wait a minute, please wait a minute. I didn't ask yet. Okay, let us see. Okay, let it be. Uh -huh. Man manager's office, letter E. Auditor office. Uh -huh. Auditor or auditory? Auditor. And letter F. Look at three places. Quality control. Letter H. Restroom. Restroom. In the letter H is the restroom. Are you Excellent. sure? Hi, <laughs> the exit. <laughs> you see? Okay, what is the letter G? Restrooms. In the letter L? Parking. Parking. Good. Okay, yes, in the letter F, it doesn't, it doesn't say auditory, it says auditor only. You were right. Now, according to this, look at the, the vocabulary we already studied and the questions. Okay, how is the exercise? You go to the wall, uh, breakout rooms again and ask and answer this question to your partner. Okay, number one, where are the restrooms? And you look at the letter G, uh, but here you are going to give some location. And uh, do you know the locations, guys? Because here it doesn't include the, the content. What can you say about the restroom? Uh, do you remember the word between? We can say it's next to the um, manager office. Exactly. Or you can say it's between the manager's office and the reception area. Uh -huh, reception area. Okay. Where is the quality control? Where is the manager's office? Where is the exit? Okay, yo lo voy a mandar a the breakout rooms, pero esto lo van a contestar juntitos y luego lo van a practicar, okay? Lo van a contestar juntitos, uno al otro se van a ayudar. Uno al otro se van a ayudar a completarlo si tienen dudas, okay? Entonces voy a ver que me quede alguien así que siempre, o quizás lo voy a poner mejor en grupo de tres, que alguien me les ayude. Casi siempre voy a nombrar a alguien así cuando me quede, le voy a pedir este favor a alguien que yo sé que me le va a ayudar, ¿ok? Um, ¿Ready? Yo creo que a esta altura ya todos tienen el libro, ¿verdad? Ya sea en forma digital o en forma manual. Quizás ya no le voy a pedir que tomen captura porque yo creo que sí, ya todo, yo ya vi, ya vi que todos casi lo están compartiendo ya en sus grupos, ¿ok? Pero por si acaso alguien dígame, ¿verdad? Si no lo tiene. Okay, let's go. You are 19. Group top. Please. Six.
Monica, enter to the group, please. Monica, enter to the groups, please, the people. Mónica, ¿tú le tuvo problemas al entrar? Sí, ahorita no me parece invitación para sala. Vaya, la voy a mover de donde me quedó y luego la voy a volver a poner en el grupo porque así no la puedo volver a poner cuando ya está así. Vaya. La voy a mover y espérese que la vuelva a mover otra vez. Okay. Vaya. Mira, mi sí. Todavía no le aparece. Vaya, entonces la voy a poner así. George. No, aquí está pasando, ¿verdad? En este grupo voy a dejar a, a Mary. Ah, okay. Se va a ser el líder en este grupo. Ok. ¿Qué? <ríe> yes. Edwin, quería, Edwin quería hacerlo. Ah, Edwin, de, de veras. Como él me dijo que no podía hablar todavía. Es el varón del grupo. Él no representa. Edwin quiere, entonces. Es que él dice que no puede hablar. No, no puedo hablar mucho. Ajá. Ay, me... Así es. Ok. Usted, <ríe> Bye. Okay, there. Sería the manager office. In, in yes. this pair, of course, Marvin is going to Marvin. Be sure that Mario can pronounce the words correctly, please. Okay. Explain. You are the teacher in this. Okay. <laughs> See you. Okay. Veronica Lisset Serna, are you present? Between the auditor office in the restrooms. You have questions? Any questions? Everything okay? It's okay? Yes. Sí, sí. Okay, sí, see you, see you. Vamos.
ya me ubico de este lugar. Okay, guys, uh, Jaco and Melissa, here is mm -hmm. Ana Silvia. She going to participate Hi. with you. Hola, teacher. En el, en el, en la, en la sala solo estaba yo. Sí, por eso la mandé para acá. <laughs> oh. Okay, trabajen juntos. Acuérdense que se van a preguntar uno al otro cuando ya tengan las respuestas. Okay. Bueno. Okay, see you. George, are you present? And Veronica, yes, teacher. No sé si quiera ir porque lo puse en un grupo y no se me unió. No sé si se quiera unir. Eh, yo sé que tengo bastante problemas de salud. Por el momento no puedo hablar mucho. Ok, bye, entonces. Ahí lo Sorry. vamos a dejar. Ok. Thank you, Lisa. Hola. Se salió de la del grupo. Lo que pasa es que se me fue la energía, teacher, y ahorita ya solo estoy con los datos de mi teléfono nada más. ¿Será que le van a alcanzar para terminar la clase? Espero yo que sí, Tiche. La, ¿A dónde estaba? Eh, quizás eh. se quedó sola Silvia, porque Silvia es la que me había quedado sola. 
acepta, pues creo que con ella estaba, no sé, teacher, cabal cuando me mandó para el, la sala, uh -huh. se me dirigía. Quizá vamos a esperar entonces a la próxima actividad porque fíjese que ya casi la terminamos. Ah, ok, está bien. Turn left to the reception. It's correct, teacher. In what part are you, sorry? The, where is the exit? Suppose that, suppose that you are asking the questions in the in number four, page 23. Yes. It's correct. Yes. Okay. Ah, you are in number four. Where is the exit? Where is the mm -hmm. exit? Sorry. Where is the exit? Uh, where is the exit? And what do you say? The, the exit is to turn left to the reception. The reception area. The, the reception area. Yeah, but... Where are you? In the reception. <laughs> en la entrada, no sé. <laughs> In the entrance, here. Uh -huh. Okay, it's, it's good. So we finish this part. Yes. And now we are going to go to the next practice. Going to finish. Yo no sé, pero he visto tan feliz a Edwin. <ríe> Bien renovado se ve, da. Está más gordito quizá para regresar al trabajo. How is everything with the practice, Wilfredo? It has been interesting, teacher. We have learned uh, a lot, but we didn't we didn't finish. finish. You have we didn't finish. Vaya, lo que falta de la clase necesito que lo hagan así, lo más como que lo han medidito, ¿ok? Ok. Porque sí, todas son de participar y, 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 y rápido, ¿ok? Um, let's say... Share the last part. Okay, these are the safety instructions. Okay, giving 
the topic is giving safety instructions. Okay, you have wear a helmet all the time. Walk between the yellow lines. Don't touch any machine. Wear the earplugs all the time. Wear industrial boots. Don't get close to red areas. Locate an evacuation road. Stay calm. Call the fire department. Use the elevator. Get back if you forgot personal object. Use any fire extinguisher. Follow instructions from the rescue team. Get close to the fire. Go to the meeting point. Lock the doors. Okay, uh, I, I consider that we have practiced all the vocabulary, well, almost all. Some words, maybe not. So we are going to practice isolated vocabulary. Algunas palabras que yo sé que no las hemos practicado, only, okay? Repeat, please, everybody. Industrial boots. Industrial boots. Locate an evacuation route. Locate an evacuation route. Evacuation route. Evacuation road. Evacuation road. 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 Repeat, please. Road. Road. Calm. 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 Cuando dicen esta Calm. palabra, tienen que terminar con la boca cerrada. Calm. 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 Stay calm. Stay calm. Calm. Fire department. Fire. 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 Department. 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 Elevator. Department. Elevator. Elevator. Get back. Get back. Get. Is clear what is get back? Retroceda, regrese, okay? Get back if you forgot personal object. Personal object, object, object. Rescue, rescue team. Rescue, rescue team, rescue team. Meeting point, meeting Point. Okay, and that's it. And that's it. Now go to the exercise in the mammal. Okay, here you have three questions. In the exercise five, you, you are at the parking and you are visiting Rex facilities. Imagine the situation, right? Imagine the situation. You are at the parking. Okay, remember the diagram? You are at the parking here, the letter L. And you are visiting Rex facilities. Your questions are, how can I get to the auditor office? How can I get to the quality control department? How can I get to the planning area? How can I get to the restrooms? Okay, and the partner, and the partner is going to answer, okay? But once again, you are going to complete this together and practice. Ok, nuevamente lo van a hacer todos juntos y lo van a practicar. Ok. I want to make again the group of three. Ah, ok. Uh, when you finish the exercise five, go to the exercise six. Same dynamic. Same dynamic. You answer the questions together and practice. 
Okay, go, 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 go. How many are the here? 16. Okay, group of five, oh, five groups. Mario, accept the invitation. Es más fácil. En este caso es ya dar la indicación. Ok. Sería así como la última que hicimos, Go Strandy. Y... Ajá, exacto. Así, ¿verdad? Exacto. Okay. Excelente, Wilfredo. Excelente. You are the teacher in this group. <laughs> We are collaborating together, teacher. Yeah, it's amazing how you did it. Good, is like in order it. to is in order to 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 improve our yeah, English and yeah. that and that topic is is interesting. Yeah, it is. And in and it is very important to learn uh, the giving direction to others yeah, or asking directions too. Yeah, even when you go to the United States, it's important. Okay, right. So continue. Okay, thank you. I leave you. Bien, entonces, eh, Alexandra. Luego subir. Es que sí, digamos, tal parqueo, luego, re... sí, obviamente pasa por resección. Recto por el área de producción. O omitimos eso. Hey, remember that you are going to use go straight on left on right. Go, go through. Este para subir. Subir, pero uh -huh. ¿cómo subir? ¿Cómo? O sea, como el, el parking está en la esquina. Uh -huh. Que camina recto hacia lo hacia reception area y después, digamos, subir a la auditor office. Sí, pero fíjense de que allí no hay nada que sea de subir. Todo está uh -huh. en una planta. O sea, en un área así plana. O sea, no hay uh -huh. un segundo piso. Entonces, todo es de caminar, todo es de ir. Puede decir usted go o puede decir walk y a cierta distancia. Que cruce o que camine recto. Okay, uh -huh. De acuerdo al vocabulario, ¿verdad? Walk straight ahead, go, eh, walk straight o go eh, walk tantos metros, va a tener 3 meters, o turn left, turn right. 
Okay. Okay. Vaya, ustedes entonces... ubíquense en el mapa y de ahí uh -huh. dibújenlo como que ustedes van caminando. Y de acuerdo a eso son las instrucciones, ¿va? Nadie lo uh -huh. está compartiendo. Así compartiendo eh, es bonito porque usted va como poniendo una línea, un cursor donde va dando la ruta. Uh -huh. no, soy de computadora, yo tengo el manual. Ajá, entonces, Ajá. Vaya, entonces vaya marcándolo con lápiz, algo así. Uh -huh. Y de acuerdo a eso usted vaya viendo cuál es la dirección, cuál es la, la instrucción de la dirección, de acuerdo a cómo usted se va moviendo. ¿Ok? Sí. Sí. Vaya, entonces sería de World Between in Area Melissa Melissa se me quedó fuera Sí. Melissa, I want to, uh... Y estaba con Ana Silvia, pero se me, se me cerró de nuevo. Bueno, me voy a volver a asignar, ¿ok? Eso, así sería. Any questions? Yes, teacher. Okay, ask me. Tell me. What, what is mean Rex facilities? Instalaciones. Um, mm -hmm. <laughs> I know. Es el nombre de la empresa. <laughs> okay, Rex is the name, the okay. instalaciones de Rex, okay? Uh -huh. Pero solo teníamos que practicar, ¿verdad? Este, las preguntas, decirlas. Mm, bueno, si se las pueden de memoria, si no, pues las podían escribir algo, algo rapidito. Pero sí tiene que practicarlas. Ah, ok. Teacher, uh -huh. una pregunta. Yes. Eh, ¿verdad? Como aquí está Hawking, I get, pero yo también me acuerdo que está el verbo arrive, como de llegar. Uh -huh. o sea, sí, yo pero no, no, se no podría decir Hawking, I rave. No podría decirlo así tan, tan bien. No, no, así. ¿Por qué? No, no esa, esa no es la forma usual. O sea, hay formas de que usted puede usar otro verbo y se le entendería, pero no es la forma que se usa. En el inglés mm. hay que acostumbrarse a la forma que se usa. Porque a veces hay dos palabras que puedan significar lo mismo, pero una no se usa, sino que la otra. Así lo, es como que así lo distingan. Uh -huh. yeah. Puede ser como una forma más polite también. Mm, no, esta que están viendo ustedes que usan qué, mm, esa no uh -huh. es amable. Uh -huh. Esa es este informal. Okay. Sería cool, yeah, ¿verdad? Y ese de que se, es más cool. informal porque hay una que dice how do you get? Uh -huh. O how eh, do I get? Pero Ken, um, o sea, se puede de ambas, pero como que Ken es un poco más informal, más sin embargo aquí estamos con Ken. Así, okay. que, hay que, así hay que practicarlo. Okay. Teacher, ¿verdad que para que fuera formal tendría que ser el cool, verdad? How Ajá, cool I get to do Para que sea, sería cool, exacto, muy bien. Sí, más o menos me acuerdo de esa clase. Ajá, porque cool es más, más amable y es más formal que Ken. Uh -huh. Ok. Teacher, pero, pero mire... Este, o sea, could, es que yo siento que could es como una, como un podría futuro, ¿verdad? Y can es como un puedo, pero en el inglés ya lo, o sea, ya lo seccionaron así, como el could es formal y el sí. can es informal. 
ya es una regla. Es que como modal auxiliary, porque could es, tiene las dos funciones. Uno es como modal auxiliary y el otro es como verbo en pasado. Ajá. En pasado. Uh -huh. Could es como el pasado de quién, ¿verdad? Sí, Pero correcto. como modal auxiliary es para decir am amablemente, could you please, mm. podría usted, ok. Y no está dando una anotación de, de pasado, sino que solo podría usted en el presente. Ah, eso no Ahí sabía. Como, a, 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 una solicitud, un request, le llaman a eso. Es un, haciendo, pidiendo un favor. Ah, ok, teacher, gracias. No me lo habían explicado tan bien. Para también, para no dar una orden así directa de cómo, cómo imponerte. ¿El could? Ajá, no, el, el, el para, para no decirle a alguien solo, por ejemplo, hace esto, le, le digo, podrías hacer Ajá, esto. exacto. Es una, por eso le llamamos del auxiliar, porque le está en un modo, un sentido. O sea, eso se usa para pedir un favor eh, amablemente. Ok. Y existe el quién y el could, pero el quién es más informal y el could es más formal. Ok, see you guys. If you don't have more questions because somebody's asking me. Okay. Bye, teacher. Bye, teacher. A la par de planning area. Entonces, ahí le vamos a poner. Ok, questions. To wall. Wall. Ahorita entró la teacher. Yes, I am asking. Ah, sí. Question, Oscar. Sí, teacher, que nosotros acá con las colegas estamos dándole respuesta. Acá menciona que uh, the I get to the auditor office. Entonces nosotros respondimos con you. You want to go a strict reception area. Uh -huh. Estamos bien yes. así porque sí. It's okay. Because oh, okay. he say, how can I get? Entonces usted le pregunta a la persona y la persona le responde y y le dice, you, you uh -huh. walk, you go. Ajá, está bien. Ah, oh, chévere, pues ya. ¿Tú qué ibas a preguntar, Mari, Mónica? Eh, no, solamente sí. esa era la duda. Uh -huh. Ah, el inicio de la respuesta. Uh -huh. de, de, ah, del pues. Uh -huh. Ajá. Solamente. Ah, pues eso era, Ticha. Ok. Gracias. Vaya, entonces... Vaya, la repito entonces. Uh -huh. How, is How can you get here? to the... Is everything okay? Uh, yes, yes we are practicing. Yeah, here are three experts. <laughs> Marvin okay. is the expert. You are the, yeah, Marvin is... But you are good too, Mary. Okay, I leave you. See you. A little. Okay. Bye. Uh, how can you get to the... Quality control department.
No se duerma, Efi. Antes de apagar la cámara vi como que se estaba acostando. Teacher. Ajá. Teacher. Yes. ¿Cómo digo? Tengo sueño. I have to dream. No, I am sleepy. I am sleepy. Ajá, I am sleepy. También se cambia el have to como cuando digo que tengo una edad, digamos, I am 22. ¿Qué tiene una edad? Uh -huh. Teacher, y porque a veces se cambia el have to por el am. Eh, son formas de decirlo. Así uh -huh. se usa. Usted no dice I have 24 years old or I have sleep o algo así. I, am, I have sleep. Solo cuando son así de sentimientos o de... de Feelings, que está sediento, tiene sueño, usted dice, I'm, I'm sleepy, I'm thirsty, I'm angry, I'm hungry. Uh, Tengo hambre, dice, I'm hungry. No dice, I have hungry, no dice, I'm hungry. Ah, uh, ok, teacher, gracias. I'm thirsty, tengo sed, I'm thirsty. Ok, thirsty. Eh, bueno, eh, nos faltó una práctica. Eh, lo que voy a hacer es mañana, por favor, ¿verdad? Traten de estar temprano a la clase. Eh, porque lo voy a hacer tipo como dinámica. El, la, el vocabulario que no practicamos hoy lo voy a hacer como tipo dinámica para comenzar la clase. Así como a veces hago una dinámica comenzando la clase. Lastimosamente, todo, eh, varios de ustedes se la pierden. Porque siempre al comenzar la clase hago una dinámica. Entonces, se la pierden porque como no están. Entonces, las dinámicas que hay siempre son como repasos. Sirven de repaso. Eh, eh, les eh, quería decir algo antes de que se fueran, unos recordatorios. Uno, eh, siempre, por favor, traten de tener la cámara encendida. Dos, este, los ejercicios, ¿verdad? Este, no se atrasen. Hay unos de ustedes aquí que no me han hecho la plataforma. Recuérdense que esta semana, este viernes, tenemos el midterm, que es el examen. Mid quiere decir del de medio. ¿va? Tenemos el examen. Entonces, ustedes lo pueden hacer antes. Bueno, si está eh, Yo creo que alguien de ustedes ya lo hizo. ¿va? Wilfredo, usted ya lo hizo. Sí, teacher. Pero es donde daba el error. Solo que el que corregía ahora en la mañana. Ah, ese era el midterm. Es, sí, eh, también el meter, ¿no? Eso, los mismos errores con el derar, eh, los mismos errores está dando en las primeras tres preguntas ah, del meter. En la, en la, la, sí, en la número tres. De las seis. ¿Por qué esas eran de las seis? Sí, eh, sí, las primeras que, que mandaron eran de las seis, y, pero uh -huh. estas que yo le compartí eran del meter. Uh -huh. De hecho, yo estaba preguntando por esas ahorita en el grupo, teacher, que ahorita los estoy haciendo. Sí, este, ahí dimos la respuesta ¿ven? de la tarea 6, de la, de la, este, del midterm. Solo les puedo adelantar eh, que es la misma dinámica que les puse ahí de la número 3, que solamente era la palabra. No es poner toda la oración, sino que solo es la palabra. Así es, ¿verdad? Porque si ponen toda la oración, les va a salir malo. Es solo la palabra que van a corregir. Solo esa van a poner. Ah, ya me salió. Y, bueno. y al final te funcionó. Sí, le funcionó. Ahorita me acaba de funcionar. Ah, ya lo hice. Vaya, entonces eso es lo que yo les quería recordar. Por favor, este, yo quiero que este grupo sea un buen grupo. Todos ahí eh, que sean así, que de esos grupos que todos trabajan. Entonces, por favor, terminen esa plataforma. Porque sí, ya revisé y varios que no me lo han hecho. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que les quería decir. Que terminemos. Es más, fíjese de que es más eh, galán sentirse más relajado cuando uno ya terminó todo y ya está libre. Y no estar libre antes y afligido que uno no lo ha hecho. ¿Verdad? Así es todo, así funciona todo. Usted está dejando algo para después, pero está afligido que no lo ha hecho. Entonces, mejor hacerlo antes y así después queda usted feliz. Ya lo hizo y, y ya tiene su tiempo libre. Eh, las tareas esto de la plataforma son sencillas, siento yo, ¿verdad? Porque todo lo que ahí les preguntan es lo que ya vemos en la clase. Es un vocabulario que ya se vio. 
Y otro Brian, punto entonces, es como ¿sí? los viernes siempre hay salida recreativa, así que mejor hacer las tareas el jueves. Ajá, como ustedes eh, consideran, por eso les digo, es mejor antes y no después. Este, eso es lo que les quería decir. Avancen, por favor, en la plataforma y el viernes que, que ya quede todo, tareas y examen. Ok, solo eso es entonces. Los espero mañana. See you tomorrow, guys. Have a nice night. And stay, Jayco. Jayco is here. Wait a minute, please. Espérense que no está Jayco. Entonces voy a ver si llamó a otro. Permitan. Teacher. Yo creo que estaba Jayco. Sí. Emerson, creo yo que usted es el que no ha pasado y le tocaba. Ah, yo no he pasado, teacher. Ah, entonces, ¿qué es usted? Vaya, teacher. Ok, have a nice night. Good night. Hey, porque, porque se está <risa> riendo, <risa> María Jesús. ¿Para qué Ay, hablar? Lo siento, lo siento. No, para que no vaya a permitir, no vaya a permitir. <risa> See you. See you. See you. Teacher, tengo preguntas existenciales aquí. Ajá. Me va a tocar difícil. Pues. <risa> ¿Por qué Ajá. inglés y no? Ah, no, mentira. No, este, fíjense que estoy aquí en la tarea, en la tarea 6. Ajá. Y este, ¿cómo es la palabra, verdad? There are not person to work. Ajá, y era Pero person, person. Era, te persons. Que cambiar. ¿Cuál es la palabra que le va a poner? Person con S. No. No. No sé si la agarró, la verdad, pero no es esa la palabra, sino que es people. People. ¿Por Ajá, qué? People. Porque people es el plural de person. Ah, Aunque o sea, hoy la admiten no decir eso. persons. Es admitible también, pero no es usado, muy usado. Vamos mm. a lo mismo de que lo que es muy usado y lo que no es muy usado. Se entiende, se permite persons. Pero ah, okay. lo común que siempre ha sido lo, el plural de person es people. Ah, y esa es la ya. que acepta. Yo le digo porque yo las he llenado antes. Ah, sí. Ajá. No, sí, ahorita ya me pegaron todas. Es que ahorita las estaba haciendo para. Y le agarró persons. Sí, pers no, people, people no. Uh -huh. Sí. Ya, ya, ¿Alguna otra ya pregunta estoy? de lo que hemos visto? ¿O que Quiero se te ver. Este, tenía bastantes, pero ya se me olvidaron, teacher. Ah. <risas> Quiero ver alguna. ¿Alguna pregunta? Este... ¿Respecto a la clase de hoy? No, creo que hoy sí me quedó más o menos claro. Este go, go, go straight era, era, era ir recto, ¿verdad? Sí, sin, sin doblar. Uh -huh. ¿Sí? Ajá, y luego eh, virar, girar, era to... Turn left, to, turn right. To, turn left, to, to right. Y digamos, yo podría decir así como que you have to walk, eh, go straight. Ajá, vaya, fíjense de que esas frases eh, pueden usar varios, eh, la, está go y está walk. Ambos son uh -huh. posibles. Usted puede decir walk o go. O go. Ajá, los dos puede decir go straight o walk straight. Ah, entonces digamos, o sea, sería como que yo que caí esto, chica. Sería como que I have to go straight, es lo mismo como tú tienes que caminar, o sea, no es necesario que diga walk. Sí, pero es como usted dice vaya recto, entonces camine recto, es lo mismo. Si va, camina. Va. Es lo mismo, ah, okay. dice walk or go, pero es, es ah, recto. También hoy estaba, estaba viendo una otra. otra. Estaba viendo unas palabras ahí que, que le quería preguntar, como por ejemplo, inside significa dentro. Sí. Pero yo no quiero entrar, es enter, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre Entre, enter enter y... es entrar. Uh -huh. Inside, o sea, yo no puedo decir, I don't want to go inside. inside. Go inside. Yo go no... inside. O sea, en ese caso, si usted dice go inside, eh, es lo mismo que I don't wanna enter, es lo mismo, pero cuando dice usted I don't wanna go inside, es go inside, no es enter inside, no, así no, es sino que go inside. Ah. Eh, está como enfatizando que es adentro, que no quiere ir. Sí. 
pero ah, okay. solo es cuestión de contexto, solo es cuestión de cómo usted en el momento diga la cuestión. Usted puede decir, uh, I don't want, I don't want to go inside or I don't want to enter. Ah, ok, es que yo lo busqué en el traductor, pero me, me parecía que con inside era, era incorrecto. Pero igual, no, no, el traductor o sea, no puede hablar. La, eh, enter inside, mmm, eso no, no suena. No ah, suena, ok. Es okay. go inside or enter. Ah, bueno, teacher. Ah, pues gracias. Solo, solamente esas preguntas. Se parece que todavía no hemos terminado los 10 minutos. <risa> ah, ok. Ese, pues sí, ¿alguna otra cosa que le pueda ayudar? Cuénteme. Pero... Ah, sí, una pregunta. Y, y usted siempre entra un poquito tarde, ¿verdad? Y es por sí, el trabajo. Sí, teacher. Estoy, estoy tratando. Es que, es que el problema es el, el tráfico. Entonces... Y pues sí, teacher, bajo recursos, estar poniendo datos, me sale caro. Entonces trato de venir lo más rápido posible para, para meterme. Y ahorita pues casi que he estado viniendo ocho y media y como vengo manejando también. Antes me metía a la clase. Y, y... Le aseguro que si usted tuviera la clase completa, fuera más avanzadito, entendiera más. Sí, yo no sé, es lo teacher. mismo tener parte de la clase. No, no es lo mismo, se pierde la idea. No, sí, sí, es bien feo que cuando vengo ya, o sea, ustedes ya están haciendo algo y yo estoy ahí como que perdido y los compañeros me, uh -huh. me ayudan. Ajá. Pero por Pero eso, sí. eso de los grupos del breakout room, cuando los pongo en grupos que se ayuden, eso ayuda bastante, ¿verdad? Sí, la verdad, sí, me ayudan. Bueno, algunos bastantes compañeros siempre me ponen como que eh, al tanto de lo que tengo que hacer. Solo cuando de verdad se me da algún problema, ¿verdad? Es que solamente escucho, pero... Ahorita sí traté de estar más, más, más aquí activo en, en la a casa. Eso espero, Emerson. Ese es el objetivo, enseñarles, ayudarles. Ok, hoy sí. Ok, finish the class. <laughs> See you tomorrow, Ya terminó, teacher. Yes. Finish the class. Ah. See you tomorrow. Ah, ok, teacher. Pues nos vemos mañana. See you tomorrow. Adiós. See you tomorrow. Gracias, teacher. See you tomorrow. See you tomorrow, teacher. Have a nice night. Have a nice, ¿qué es eso? ¿Qué significa eso? Tenga buenas noches. How uh, have a nice night. Uh -huh. Night. Mm -hmm. uh, ah, ok. Eso no sabía que si se decía, lo voy a notar. Have a nice night. Have a nice night. Mm -hmm. Ok, have a nice oh, night. Okay. Thank you. Gracias, teacher. Nos vemos.